ஹலோ ஆல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் கேரளானாலே ஃபுல்லாக க்ரீன் மவுண்டைன்ஸ் பீச்சஸ் அப்புறம் பேக் வாட்டர்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று கொச்சினில் எவ்வளவோ பீச் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அஞ்சு பீச்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறமா இங்கே சாப்பிட மிஸ் பண்ணக்கூடாத சூப்பரான ஒரு ரெண்டு இடத்த பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி வீடியோக்குள்ள போகலாமா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஃபோர்ட் கொச்சி பீச் அப்புறம் மகாத்மா காந்தி பீச் ரெண்டுமே பக்கம் பக்கம் தான் பார்த்தா ஒரே பீச் மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு டாப் ஃபைவ் பீச்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் அடுத்தடுத்து தான் வரும் போக போக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ட் கொச்சி பீச்சை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோர்ட் கொச்சி ஏரியாவில் நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இங்கே வரலாம் இங்கே பார்க் பண்ண மட்டும் நினைக்காதீங்க ரொம்பவுமே க்ரௌடட் கார் அவ்வளோ சீக்கிரம் உள்ளே பார்க் பண்ணுறதும் கஷ்டம் வெளியில் எடுக்கிறதும் கஷ்டம் பார்க் பண்ண பெஸ்ட் ஏரியா நீங்கள் மேப்பில் செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சர்ச்னு ரூட் போட்டுக்கோங்க அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒரு நூறு மீட்டர் மட்டும் வாக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த பீச்சுக்கு வந்துடலாம் இந்த பீச்சில் கொஞ்சம் குப்பையெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அது ரீசன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபுல்லாகவே இந்த ஆகாய தாமரை தான் இது வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கும் இந்த மலையெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரிவரில் வந்து வாட்டர் கம்மியானோடனே என்ன ஆகுனா சீ வாட்டர் எல்லாமே வந்து ரிவருக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து அந்த உப்பு தண்ணியில் ஆகாய தாமரெல்லாம் செத்து போயிடும் பட் அந்த அடுத்த ஆறு மாதம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இந்த ஆகாய தாமரையை நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு உள்ள காலில் இருக்கவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கடல் சீற்றத்தால் இந்த ஃபோர்ட் கொச்சியில் இருக்கிற நடைபாதையும் வந்து நல்லாவே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு மகாத்மா காந்தி பீச் சைடில் கொஞ்சம் இந்த நடைபாதையெல்லாம் நல்லா இருக்குது இந்த பீச் பக்கத்துலேயே நேரு பார்க் இருக்கு இது வந்து ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணலான்னா சைக்கிள் நீங்கள் ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்ட் கொச்சி ஏரியா இருக்கிற மற்ற டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ்லாம் நீங்கள் சைக்கிள்லேயே கூட போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் அடுத்து ஃபோர்ட் கொச்சி பீச்சில் இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க வந்து பட்டை விட்டு விளையாடுறத பார்க்க முடியும் இது நீங்கள் வீட்டிலலாம் எடுத்துகிற தேவையில்ல இங்கேயே வந்து சீப்பாக கிடைக்குது அடுத்ததாக மகாத்மா காந்தி பீச் சைட் ஃபுல்லாக சைனீஸ் ஃபிஷிங் நெட்ஸை நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியும் பீச் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக சாப்பிடலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணால் இந்த சீகல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வரலாம் இது வந்து ரிவர் சைட்லேயே இருக்கும் சீ ஃபுட்டுக்கு இது ரொம்பவுமே ஃபேமஸ் ஃபுட்டு டேஸ்ட் வைஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதுவும் நீங்கள் வந்து ரிவர் சைடு உட்காந்து சாப்பிடணுன்னா இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம போக போகிறது புது வைப்பே பீச் இந்த பீச் வைப்பே ஐலாண்டில் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நாலு பீச்சுமே இந்த ஐலாண்டில் தான் இருக்குது இந்த ஐலாண்ட் போகிறதுக்கு நீங்கள் ரோட் வழியாக போனீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போகணும் இதுவே நீங்கள் ஃபெரியில் போனீங்கன்னா வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் போயிடலாம் பட் நீங்கள் ஃபெரிக்கு வெயிட் பண்ணுற கியூ ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் அதுவுமே ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேன்ட்டு ஃபெரி எடுத்தேன் நான் நினச்சிட்டு போனதுனா உள்ள ஃபெரியில் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு இறங்கி போய் ஓரத்தில் நின்றுலாம் ரிவராக பார்க்கலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே கிடையாது நீங்கள் உள்ளே பார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களால் டோரை கோட ஓப்பன் பண்ண முடியாது அவ்வளோ பைக்ஸ் பார்க் பண்ணிவிடுவாங்க பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு குயிக்காக ரீச் ஆக முடிஞ்சது இதுதான் புது வைப்பே பீச் இதை வைப்பின் பீச்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நீங்கள் மோஸ்ட்டாக சர்ஃபர்ஸை பார்க்கலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து இங்கே ஸ்விம் பண்ண வராங்க இந்த பீச்சில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பீச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வைப்பின் லைட் ஹவுஸ் இருக்குது கேரளாலேயே இதுதான் ஒரு டாலஸ்ட் லைட் ஹவுஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் வந்து காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க டென் டு ஒன் அப்புறம் டூ டு ஃபைவ் இந்த டைமில் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த பீச்சிலேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆகாய தாமரை இருக்கும் பட் ஃபோர்ட் கொச்சி பீச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து இந்த பிளான்ஸ் வாட்டர் பிளான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் ஸோ உங்களால் வந்து பீச்சுக்குள்ளே கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இறங்க முடியும் காலில் வந்து எதுவுமே சிக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு அரை
உங்களுக்கு க்ரௌடே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் பார்ட்னரோட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா இந்த இடம் தான் பெஸ்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக க்ரௌட் இருக்காது வெரி ரேர் மற்ற ரெண்டு பீச்சை கம்பேர் பண்ணுறதை விட இந்த பீச்சில் சூப்பரான ஒரு மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று இதில் சுத்தமாக க்ரௌடு இல்லை அடுத்து லொக்கேஷன் ஒன் ஒன் சைடு வந்து பீச்சு இன்னொரு சைடு சோப்பு தோப்பு ரொம்ப காமாக அமைதியாக இருக்குது அடுத்து மூணாவது இங்கே வந்து இந்த வாட்டர் லில்லியோ இல்லை ஆகாய தாமரையோ இல்லை பீச் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து ஆறு வந்து கடலில் கலக்குதோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இந்த ஆகாய தாமரை வாட்டர் லில்லாம் நிறையவே இருக்கும் இந்த குளிப்பிலி பீச்சில் அந்த மாதிரி ஆறு எதுவும் பக்கத்தில் இல்லாததுனால இங்கே வந்து ரொம்பவுமே சுத்தமாக இருக்குது குளிப்பிலி பீச் பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக போகிறது வந்து செராய் பீச் செராய் பீச்சுக்கு பின்னாடி ஃபுல்லாகவே பேக் வாட்டர் தான் அதனால் நீங்கள் போகிற வழி ஃபுல்லாக ரெண்டு சைடும் வாட்டரோட அந்த இடமே பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு இது நீங்கள் என்ன கேர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அதுவும் வீக்கெண்டில் ஈவினிங் டைமாக போயிட்டிங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து பயங்கர டிராஃபிக் இருக்கும் நானே போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்கள் இந்த ரோட்லேயே மாட்டிப்பீங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே காலையில் போகிறது பெட்டர் இல்லைனா வந்து வீக்கெண்ட் இல்லாமல் வீக் டேல் என்றைக்காவது ஒரு நாள் போயிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்க்கிங்லாம் தாராளமாகவே இருக்குது நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் வீக் டேலலாம் காலையில் டைம்லலாம் வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கிங் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் வீக்கெண்டில் ஈவினிங் டைம் வந்தீங்கன்னா அங்கே பார்க்கிங் கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் மேலே வந்து பீச் சைடில் வாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா வாக் பண்ணலாம் இந்த பீச்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இது வந்து பத்து கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பீச்சில் ஷோரில் வாக் பண்ணுறதுக்குலாம் அது ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொச்சின்லேயே மோஸ்ட் விசிட்டட் பீச் எதுனா அது வந்து செராய் பீச் தான் இந்த பீச்சில் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஹைட்டை எடுப்ப வந்தீங்கன்னா உங்களால் ப்ராப்பராக பீச்சில் வா வாக் பண்ணுற அளவுக்கு இடம் இருக்காது நீங்களே பார்க்குறீங்க இல்லையா தண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு இதுக்கு நீங்கள் மிட்டிகேட் பண்ண ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஷிங் பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் நீங்கள் ஹை டைடாக லோ டைடாக பார்த்துட்டு லோ டைட் இருக்கும்போது வந்தீங்கன்னா இந்த பீச்சில் நல்லா ஃபுல்லஸ்ட்டாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் பீச்சுக்கு நான் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தப்போ நிறைய சேண்ட்லாம் விசிபிளாக இருந்துச்சு ஐ கெஸ் அப்போ ஹை டைர்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பீச்சுக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் வந்தீங்கன்னா நல்லா திருவிழா மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்கும் நிறைய வெரைட்டிஸ் அப்புறம் இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய நல்ல நல்ல ஹோட்டல்ஸ்லாம் கூட இருக்குது நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர் ப்ரிஃபர் பண்ணுற பீச் கூட இது இந்த பீச்சை சுற்றி பேக் வாட்டர் தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நீங்களே இந்த ட்ரோன் வியூவில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு நம்ம வந்த ஒரு ரோட் பாருங்கள் அப்படி சின்ன ஒரு லைன் மாதிரி தெரியுது ஸோ நீங்கள் வந்து கொச்சின் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் வந்து செராய் பீச்சை விசிட் பண்ணுங்கள் வைப்பின் ஐலாண்டோட டெட்டன் வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம இருக்கிறது முனம்பம் பீச் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த எல்லா பீச்லேயுமே இது தான் வந்து டாப் ஒனில் இருக்குது ஏன்னா உள்ளே உங்களுக்கு வந்து பார்க்க அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது உள்ளே என்ட்ரான உடனே ரைட் சைடில் வரிசையாக வந்து சைனீஸ் ஃபிஷிங் நெட் போட்டு வச்சுருக்காங்க மற்ற பீச்சில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தாலும் இங்கே வந்து உங்களால் கொஞ்சம் க்ளோஸில் நின்று பார்க்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நெட்டை இவங்க மேலே லிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க போய் மேனுவலாக போய் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஏதாவது மீன் சிக்கியிருக்கான்னு பார்த்து அப்புறம் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆனால் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய வலை வச்சு பிடிச்சாலும் நிறைய டைம் இவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே ஈஸி அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்கிறது இல்லை அடுத்ததாக கொச்சினில் கடற்கரையில் மீன் பிடிக்கணும்னா முனம்பம் பீச் தான் பெஸ்ட்டு ஸ்பாட் நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபுல்லாக ஆங்கிலர்ஸ் தான் உட்காந்துருப்பாங்க காலையில் டைமில் நிறைய ஆங்கிலர்ஸை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு காமான இடம் ஒரு ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் ஒரு நல்ல டைம் பாஸும் கூட பீச் சைட்லேயே வந்து பேவ்மெண்ட் போட்டிருக்கனால இங்கே வந்து நிறைய சைக்கிளர்ஸ் அப்புறம் ஜாகர்ஸை கூட நம்மளால் பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே பீச் பக்கம் போனால் ஏகப்பட்ட ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் போல் சரி பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம் இங்கே நிறைய வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்ஃபிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லைனா நீங்கள் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த பனானா ரைட் இந்த மாதிரிலாம் போகலாம் இங்கே பாருங்களேன் ஒரு மாடர்ன் பாய்மர படகு மாதிரி இது ஒன்று இருக்குது
இப்போ நீங்கள் கொச்சின் வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குன்னா அது வந்து இந்த பெரியார் ரெஸ்டாரண்ட் தான் இது வந்து கூகுளில் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட் வரும் செரானல்லூரில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஹைவேஸ்லேயே இந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு இடம் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சிம்பிளாக இருந்தாலும் அதோடைய லொக்கேஷன் தான் சூப்பர் அதாவது பெரியார் ரிவர் பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்லாம் நம்ம போய் சாப்பிட்டோம்னா ஓவர் காஸ்ட் வரும் பட் இங்கே அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ரொம்பவுமே சீப் இன்ஃபேக்ட் நம்ம சீகல் போயிருந்தோம் இல்லையா அங்கெல்லாம் கூட காஸ்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு இங்கே வந்து ரொம்பவுமே சீப் ரெண்டு நான்வெஜ் டிஷ்ஷோட ஒரு மீல் சாப்பிட்டிங்கன்னா இரநூறுபாய்க்குள்ளே தான் வரும் ரேட்டை விடுங்க இந்த டேஸ்ட்டுக்காகவே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் வந்துட்டு போகணும் இன்றைக்கி வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு சூப்பரான கண்டென்ட்டோட அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போமா